গল্পকথন ভাই কল্লোল চ্যানেল আপনারা শুনছেন এরিক মারিয়া রেমার্কের লেখা দ্য নাইট ইন লিসবন আজ পঞ্চম পর্ব ডাইনিং কার ইতিমধ্যেই ভর্তি হয়ে গিয়েছিল আমার টেবিলে এক আমেরিকান পরিবার বসে ওয়েটারকে বললাম আশা করেছিলাম তুমি জায়গা রাখবে ও অসহায়ের মতো উত্তর দিল চেষ্টা করেছিলাম স্যার আমেরিকানরা আমাদের ভাষা বোঝে না যেখানে খুশি বসে পড়ে আপনি আরেক টেবিলে বসুন না আগে আপনার মদ ওই টেবিলে সরিয়ে রেখেছি মহা দুর্ভাবনায় পড়লাম চারজন মানুষের এক আমেরিকান পরিবার আমার আগের টেবিলে বসে ওদের একটি ষোলো বছরের ফুটফুটে মেয়ে আমার টাকার পাশে বসে ওই টেবিলে বসবার জিদ করে লাভ নেই অকারণে সরগোল হবে আমরা তখনও জার্মান বর্ডার পেরোয়নি ভাবছিলাম কি করা যায় ওয়েটার সমস্যার সমাধান করে দিল আপনি আপাতত এই টেবিলে বসুন স্যার আমেরিকানরা উঠে গেলেই ওই টেবিলে বসিয়ে দেব ঘাবড়াবেন না ওরা খুব তাড়াতাড়ি খায় নিয়েছে তো স্যান্ডউইচ আর অরেঞ্জ জুস শেষ হতে দেরি লাগবে না তারপর আপনার আগের টেবিলেই আমি লাঞ্চ সার্ভ করব আর কোনো উপায় ছিল না নতুন টেবিলে বসে টাকার উপর লক্ষ্য রাখতে লাগলাম অবাক লাগছিল কয়েক মিনিট আগে জার্মান বর্ডার পার হওয়ার জন্যে সব সঞ্চয় দিতে প্রস্তুত ছিলাম বর্ডার পার হতে না হতেই আমি টাকা পুনরুদ্ধার করার জন্যে মারামারি করতেও কুণ্ঠিত নই নিজের উপর বিরক্তি জন্মালো কিন্তু উপায় নেই আমার ইচ্ছা নিরাপদে বর্ডার পার হওয়া টাকাগুলিও খোয়াতে রাজি নই কেবল টাকাই নয় আমার কাম্য হেলেন এবং আগামী দিনের নিরাপত্তা তবু টাকাও চাই টাকা দৈহিক সুখের পথ সুগম করবে টাকার হাত এড়ানোর উপায় নেই তবু আমরা ভান করি টাকা না হলেও চলে ফলে ভানটাও নিখুঁত হয় না বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আপনি টাকা ফেরত পেয়েছিলেন সেই কথাতেই আসছি সুইস কাস্টমসের কজন অফিসার ডাইনিং কারে উঠল লাগেজ কারে আমেরিকান পরিবারটির অনেক মালপত্র ছিল ওদের উঠতেই হল ওদের খাওয়া হয়ে গেছে টেবিল পরিষ্কার হতেই পুরনো জায়গায় ফিরে গেলাম প্রথমে দেখে নিলাম টেবিল ক্লথ বেশি ফোলা লাগছে কি না ওয়েটার মদ এনে জিজ্ঞেস করল কাস্টমসের ঝামেলা চুকিয়েছেন নিশ্চয়ই মুরগি রোস্ট নিয়ে এসো সুইজারল্যান্ড এসে গেছে এখনও আসেন একটু পরেই আসবে ও রান্নাঘরে ফিরে গেল আমি ট্রেন ছাড়ার অপেক্ষা করতে লাগলাম মনে দুঃসহ অধৈর্য জানলা দিয়ে লোকজন দেখছিলাম বেখাপ্পা প্যান্ট পরা একজন বামুন প্ল্যাটফর্মের উপর ঠেলা গাড়ি করে মদ আর চকলেট বিক্রির আপ্রাণ চেষ্টা করছিল ভীত সহযাত্রীটি নিজের কামরায় ফিরলেন খুব ব্যস্ত সমস্ত ভাব ওয়েটার ফিরে এলো আমাকে বলল অত তাড়াতাড়ি মদ খাচ্ছেন কেন তার মানে আপনি যেন মদ দিয়ে আগুন নেভাচ্ছেন দেখলাম আধ বোতল শেষ করে ফেলেছি অথচ খেয়ালে নেই এমন সময় ডাইনিং কার দুলে উঠল বোতল নড়ল বোতলটা শক্ত করে ধরলাম ট্রেন চলতে শুরু করল হুকুম করলাম আরেক বোতল মদানো এই ফাঁকে টেবিল ক্লোথের নিচ থেকে টাকা পুনরুদ্ধার করে পকেটে পুরলাম খানিক বাদে আমেরিকান পরিবারটি ফিরে এলো আমার ছেড়ে আসা টেবিলে বসে কফির অর্ডার দিল ওদের মেয়েটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি তুলছিল লক্ষ্মী মেয়ে পৃথিবীতে অমন সুন্দর দৃশ্য বিরল ওয়েটার মদ নিয়ে ফিরে এসে জানালো আমরা এখন সুইজারল্যান্ডে মদের দাম এবং সাথে কিছু টিপস দিয়ে বললাম তুমি মদটা নিয়ে নাও একটা বিশেষ উপলক্ষ্য মনে করে আনিয়েছিলাম কিন্তু প্রথম বোতলটাই আমার পক্ষে বেশি হয়ে গেছে খালি পেটে খাচ্ছিলেন তাই হ্যাঁ ঠিক বলেছ আমি উঠে পড়লাম ও জিজ্ঞেস করল আজকে আপনার জন্মদিন না আমার বিয়ের অ্যানিভার্সারি আমার ছোটোখাটো সহযাত্রীটি চুপচাপ বসেছিল ও নতুন করে ঘাম ছিল না বটে 
ওর জামা কাপড় থেকে তখনও ঘাম ঝরছিল ও জিজ্ঞেস করল সুইজারল্যান্ডে এসে গিয়েছি বললাম হ্যাঁ ও আবার চুপ করে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইল স্টেশনে একটি গাড়ি এলো স্টেশন মাস্টার ফ্ল্যাগ দেখাচ্ছিলেন দুটি পুলিশ লাগেজ কারের পাশে দাঁড়িয়ে একটি লোক চকলেট আর সসেজ ফেরি করছে সহযাত্রী একটি সুইস খবর কাগজ কিনে কাগজওয়ালাকে জিজ্ঞেস করল আমরা কি এখন সুইজারল্যান্ডে নিশ্চয়ই দশ সেন্ট দিন কি বললেন দশ সেন্ট দিন কাগজের দাম সহযাত্রী এত আনন্দে কাগজের দাম চুকালো যেন সবে লটারি জিতেছে সুইস মুদ্রা ওকে স্বস্তি দিয়েছে আমার কথায় অতটা বিশ্বাস হয়নি কাগজটি আদ্যপান্ত পড়ে রেখে দিল নবলব্ধ মুক্তির আনন্দে আমিও এমন মশগুল যে চাকার শব্দ মনে জল তরঙ্গ বাজাচ্ছিল সহযাত্রীর কথা শুনতেই পাইনি ঠোঁট নাড়া দেখে বুঝলাম ও কিছু বলছে শানিত দৃষ্টিতে চেয়ে বলল অবশেষে শয়তানে পাওয়া দেশটা থেকে বেরোতে পেরেছি মিস্টার পার্টি কমরেড আপনার মতো শুয়রের বাচ্চারা দেশটাকে ব্যারাকার কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পরিণত করেছে এটা সুইজারল্যান্ড ব্যক্তি স্বাধীনতার পীঠস্থান এখানে আপনাদের হুকুম কেউ তামিল করবে না সত্যি কথা বলার অপরাধে দাঁত উপরে নেবে না আপনারা চোর আপনারা খুনে জল্লাদ জার্মানির সর্বনাশ করছেন ওর ঠোঁটের কোণে ফেনা জমে যাচ্ছিল এমনভাবে তাকাচ্ছিল যেন বাতিকগ্রস্ত স্ত্রীলোক ব্যাং দেখছে জার্মান বর্ডার গার্ডদের সঙ্গে কথাবার্তা শুনে ও ধরেই নিয়েছিল আমি নাৎসি পার্টির মেম্বার নীরবে গালাগাল হজম করা ছাড়া উপায় ছিল না ওকে বললাম আপনার সাহসের তারিফ করছি কিন্তু মনে রাখবেন আমি আপনার চেয়ে অন্তত ছয় ইঞ্চি লম্বা আর ওজনও বিশ পাউন্ড ভারী সুতরাং গালাগালি থামান শান্তি পাবেন ও আরও খেপে চেঁচিয়ে বলল আপনার ব্যাঙ্গ সহ্য করব না মনে রাখবেন আমরা নাচি ভূমিতে নেই আমার বাপ মাকে কি করেছেন আপনারা আমার বুড়ো বাবা কি ক্ষতি করেছিল এখন আপনারা গোটা পৃথিবী পুড়িয়ে মারতে চাইছেন জিজ্ঞেস করলাম আপনার কি মনে হয় যুদ্ধ বাঁধবে যেন নিজে জানেন না সহস্র বর্ষব্যাপী নাচি রাজের অঢেল সমর সম্ভার আর কোন কাজে লাগবে যত সব খুনে যুদ্ধ না হলে আপনাদের অর্থনীতি ভেঙে পড়বে উত্তর দিলাম আমারও তাই মত কিন্তু জার্মানি জিতলে কি হবে তখন বিকেলের পড়ন্ত রোদ আমার গালে নরম হাত বোলাতে শুরু করেছে সহযাত্রী একটি ঢোঁক গিলে কষ্টে জবাব দিল জার্মানি জিতলে জানব ঈশ্বর বলে কেউ নেই ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম আমি সম্পূর্ণ একমত কিন্তু ফোঁস করে বলে উঠল আমাকে ছোবেন না এমার্জেন্সি চেন টানব আপনাকে গ্রেপ্তার করে দিব স্পাই কোথাকার উত্তর দিলাম সুইজারল্যান্ড ব্যক্তি স্বাধীনতার দেশ অভিযোগ করলে গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা নেই জার্মানি থেকে কিছু বদ ধারণা নিয়ে এসেছেন দেখছি ওগুলো ত্যাগ করুন হিস্টিরিয়াগ্রস্ত লোককে আমার বক্তব্য বুঝিয়ে লাভ নেই ঘৃণা আত্মাকে কুড়ে কুড়ে খায় ঘৃণা করা বা ঘৃণিত হওয়ার ফল একই অতএব সুটকেস নিয়ে অন্য কামরায় চলে গেলাম অল্প পরেই জুরি খেসে গেল কিছুক্ষণ বাজনা থেমে গেল নাচের মঞ্চ থেকেও গরম গরম কথা শোনা গেল যা অনিবার্য তাই ঘটেছে জার্মান ইংরেজের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে একে অপরকে ইচ্ছাকৃত ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগ করছে ম্যানেজার এবং দুটি ওয়েটার জাতিসংঘের ভূমিকায় বিবদমন পক্ষকে শান্ত করতে ব্যস্ত কিন্তু ফল হচ্ছে না ব্যান্ড বাদকরা অপেক্ষাকৃত চালাক ওরা নতুন সুর ধরল এবার ট্যাঙ্গো বাঁচছে বাদী এবং বিবাদীর মুশকিল ইংরেজ তবু ঠেকা দিতে জানে কিন্তু জার্মান একটুও ট্যাঙ্গো নাচতে জানে না অন্য জুড়িরা প্রায় ওদের ধাক্কা দিয়ে নেচে চলেছে বেচারাদের মুখ কালো করে নিজেদের টেবিলে ফিরতে হল হলদে পোশাক আর নকল হীরার মালা পরা একটি মেয়ে গান ধরল শোয়ার্টস ঘৃণা ভরে প্রশ্ন করল হিরোরা ডুয়েল লড়ছে না কেন আমি উত্তর দিলাম আপনি জুরিক পৌঁছলেন তারপর 
উনি হালকা হেসে বললেন এই বার থেকে উঠলে কেমন হয় সারা রাত খোলা বার আরও নিশ্চয়ই আছে এই জায়গাটা সব দেহ নাচ লড়াই এসব মহড়ায় ভরে উঠেছে উনি বারের বিল চুকিয়ে ওয়েটারকে জিজ্ঞেস করলেন আমাদের যাওয়ার মতো আর জায়গা ওর জানা আছে কি না ওয়েটার স্লিপে একটি ঠিকানা লিখে পৌঁছানোর নির্দেশও দিয়ে দিল বাইরে পা দিয়ে দেখলাম আকাশ আরেকটু পরিষ্কার হয়েছে তারাগুলি জলজল করছে ভোর হতে দেরি নেই বাতাসে সমুদ্রের নোনা গন্ধ আর ফুলের সুবাস মিশেছে মনে হয় আগামীকাল আকাশ পরিষ্কার থাকবে দিনের লিসবনের এক নাট্যময় ভঙ্গি যা সবাইকে আকৃষ্ট করে আর রাতের লিসবন রূপকথার সুন্দরী রেশমি পোশাক গায়ে আলোকিত সিঁড়ি বেয়ে নিচে কালো সমুদ্রের সঙ্গে মিলতে চলে সমুদ্র ওর প্রেমিক খানিক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়েছিলাম শোয়ার্টস বললেন জীবন সম্পর্কেও কি আমাদের ধারণা একই নয় অগণিত বাতি আর রাস্তা মহাশূন্যে মিলছে উত্তর দিতে পারলাম না নদীর মোহনায় দাঁড়ানো জাহাজটি আমার জীবন ওর গন্তব্যস্থল মহাশূন্য নয় আমেরিকা জীবনে অনেক অ্যাডভেঞ্চার করেছি আর করতে চাই না বস্তুত পঁচার ডিমের মতো অ্যাডভেঞ্চার আমার গায়ে ছুঁড়ে মারা হয়েছে যে অ্যাডভেঞ্চার কামনা করছিলাম তার রূপ হলো একটি ভিসা সহ পাসপোর্ট আর জাহাজের টিকিট যাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভব ঘুরে হতে হয়েছে তার কাছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রাই সর্বাধিক রোমাঞ্চময় স্থান অ্যাডভেঞ্চার শুকনো ঝঞ্ঝাট ছাড়া আর কিছু নয় শোয়ার্টস বললেন এই শহর আজ আপনার কাছে যেমন লাগছে সুরিক সেদিন আমার কাছে সেই একই রকম লেগেছিল মনে হয়েছিল যা হারিয়েছি ফিরে পাব কালের মধ্যেই অল্প অল্প মাত্রায় মৃত্যুর বীজ লুকোনো থাকে তাতে আমরা প্রথমে উদ্দীপ্ত হই এমনকি ভাবি যে অমরত্ব লাভ করেছি সময়ের সাথে সাথে বিষক্রিয়া বাড়ে পলে পলে রক্ত দূষিত হয় বাকি জীবনের বিনিময়ে যদি সেই হৃত যৌবন ফিরে পেতে চাই তা হবে না এমনই কালের রাসায়নিক ক্রিয়া একমাত্র দৈবই তার রোধ করতে পারে জুরিখে তাই হয়েছিল আলোকমালায় সজ্জিত লিসবনের দিকে তাকিয়ে শোয়ার্টস বলে চললেন এই রাতটি আমার সবচেয়ে অদ্ভুত রাত সবচেয়ে সুখের রাত বলে স্মৃতিতে গেঁথে রাখতে চাই স্মৃতি একে ধরে রাখতে পারবে না পারতেই হবে দৈব রহস্য কখনো নিখুঁত হয় না কিন্তু একবার ঘটার পর তার পুনরাবৃত্তি হবে না ত্রুটিগুলি তাই শুধরে নেওয়া অসম্ভব একমাত্র স্মৃতি সেই ত্রুটি শুধরাতে পারে একবার স্মৃতিতে গাঁথলে সে আনন্দ কি চিরকাল রয়ে যাবে না বিলিয়মান রাতের ছায়া আর উদীয়মান ভোরের অস্ফুট আলোয় শোয়ার্টসকে মনে হচ্ছিল রাতের আঁধার থেকে রয়ে যাওয়া এক দুর্ভাগার চরিত্র উনি তখনও সমুদ্রাবতরণের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে যেন পাগল হয়ে গেছেন ওকে শান্ত করার জন্যে বললাম সত্যি তো কি করে জানব কতটা সুখী হলাম যদি না জানতে পারি সুখের কতটা আমাদের কাছে রয়ে যাবে শোয়ার্টস উত্তর দিলেন একমাত্র রাস্তা সম্যকভাবে জানা যে আমরা সুখের কিছুই ধরে রাখতে পারব না সে চেষ্টাও করব না অপটু হাতে ধরতে গেলে ও ভয়ে পালাবে আমরা হাত না বাড়ালে ওর পালানোর দরকার নেই হয়তো চোখের আড়ালে থাকবে তবু আমাদের চোখ যতদিন থাকবে ততদিনই ও টিকে থাকবে শোয়ার্টস শহরের দিকে মুখ ফেরালেন যে শহরের বাইরে একটি নোঙ্গর করা জাহাজ ভেতরে কাঠের কফিন ওর মুখ বেদনায় কালো এবং কঠিন হয়ে গিয়েছিল চোখ দুটি পাথরের মতো নিষ্পন্দ ধীরে ধীরে মুখের ভাব একটু স্বাভাবিক হল আমরা ঢালু রাস্তা ধরে বন্দরের দিকে হাঁটছিলাম একটু পরে উনি বলে উঠলেন আমরা কারা আপনি কে আমি কে যারা রিহ জগতে নেই তারা কারা যারা আজও বেঁচে আছে তারাই বা কারা কোনটা আসল মানুষ না আয়নায় তার প্রতিবিম্ব জীবন্ত মানুষ আসল না তার স্মৃতিটাই আসল 
जीवन तो मृत स्त्री की मिले मिसे एक मानुष हो गए अथवा एव कि सम्भव जो स्त्री कम्पूर्ण भावना छा मृत्यु रासायनिक क्रिया ओके और दिए माथार खुलिर नीचे धूसर आलोक दूतर संगे मिसे ग शुद्ध चाहले वो कथा बोल कि सम्पूर्ण भाव ओ आर अथवा एक बार हारिए ओके द्वित बार आर हाराते बस अर्थात और स्मृति जत फीके आस ते हरबार दिखे पूर्ण दृष्टि तक ओके धरे रखते ही बुझते पर हाँटते हाँटते पहाड़े गा दिए नेमे जावा सीढ़िर का पोछल कदिन आगे ओखने को उत्सव हो लोहार शिख के शुक्नो फुलर माला रंगीन कागजे लंठन और बैद्युतिक आलोर पाँच माथावला तारा झुल से सारा रास्ता जुड़े फुलर मालागुली कबरखान कथा मन पड़ाल उत्सव शेष हो फेले गिस्टी उच्छिष्ट बैद्युतिक गोलजगर जमे अदूरे एक तारा अत्यंत बसि जलजल कर शोर्स एक बंध दरजाए हाथ रेखे बोलें यजे यही जगह एक जो रोदे पोड़ा शक्तिमान लोक दरजा खुले सदर अभ्यर्थना जान देखल एक बस बड़ घर ओपर छाद साधारण बाड़ी थे नीचू एक देवाल घेसे कैकटी मदर पीपे हाथ धराधरी दाड़ी आजखने कैकटी टेबिल एक टेबिले एक जुगल बसे माछ भाजा और मद अर्डर कर लम अन्न खबर फूरिए गोर्स जिज्ञेस कर लें सुरिक देखे उत्तर दिल देखे हमें सुईजारलैंडे ग्रेफ्तार हो सुईस जेलगुलो सुंदर फरासर थे अनेक भलो विशेषत शीतकाले कंतु आपनर थकते इच्छा हम वाला दुसप्तर हो बसि राखे ना तपर सुईजारलैंड बहिष्कार कर तक बॉर्डारे सार्कस शुरू है शर्ट्स बोलें खोलाखुली बॉर्डर पार हार सिद्धान ने मानसिक मुक्ति फिर पे भय अनेक कमे रास्त पुलिस देखे और भय पाथर हो जितम ना तब सामान्य भय भाव छार जन् नवलब्ध स्वाधीनता उपभोग करते पे बोलम विपदे जीवन सम्बन्धे सचेतनता बजाय था कि विपद खूब का हिसेब गुलिए जाए शोर्ट्स अद्भुत भावे तक मन है विपद शुदू जीवन सम्पर् सचेतन करना मृत्यु एवं तर पर व्याप्ति आपनी चले ग शहर अस्तित्व मुछे जाए से शहर की ध्वस हुए आपनार मध्य बेचे थकबे ना मृत्युर स्वरूप क्या जाने हमर्तनशील तो मुखर ओपर धीरे धीरे अपश्रियमान आलोकरेखार नामी जीवन के बोलते परे इहजन्मे पूर्वे जो मुख छवर्तनशील मुखर विलुप्तर पर से अमरत लाभ करबे ना एक विड़ाल चोर मत टेबिलर पास दाणाल एक खंड माँ छुड़े दिल मुखे नहीं लैज तुले पालाल सवधने प्रश्न कर लम सुरी के अपन स्त्री संगे देखा शर्ट्स बोलें और संगे होटे देखा हल अस्नाब्रुक के हमारे लज्जार बाधा छोता केटे गए हेलनरों दुख बेदना छा और संगे देखा होते मन हल अपरिचिता प्रेयसर देखा पेल जान नय बचर एक बर्णहीन अतीत बंधन ग्रंथी तबु से बंधन और दिखे अनेकटा अलगा हो गए बॉर्डर पार हार साथे साथ कलर विषक्रिया मुक्त दूज अतीत दयार दान प्रत्याशी नई साधारण तो अतीत हल विगत बचरगुलिर विमर्श प्रतिच्छबी कंतु अतीत आयन शुद्धिम्ब अतीतर बांधन छिड़े तई असम्भव सम्भव हो पुनर्जन्म लाभ कर पुनर्जन्मे आनंद बस किद टीके हेलनी शेष पर्त आनंद रेस टेने पे शेषर दिखे और पर तो पेड़े ताते ही खुशी आपनी हमार कथा बुझते पर किंतु हमार पाला हारिए जावा आनंद रेश पुनरुद्धार करते ही 
এখনই তাই রাত জেগে এই কাহিনী শোনাচ্ছি জিজ্ঞেস করলাম আপনারা জুরিখে অনেকদিন ছিলেন শোয়ার্টস অনেক স্বাভাবিকভাবে উত্তর দিলেন এক সপ্তাহ ছিলাম সুইজারল্যান্ডে বেশি দিন থাকিনি থাকতে পারলে ভালো হতো সুইজারল্যান্ড তখন একমাত্র দেশ যার তেমন কোনো মাথা ব্যথা ছিল না তখন কয়েক মাস চালানোর মতো টাকাও ছিল হেলেন কিছু জড়োয়া গয়না এনেছিল তাছাড়া ফ্রান্সে মৃত শোয়ার্টসের থেকে পাওয়া ছবিগুলো ছিল প্রয়োজন হলে ওগুলো বিক্রি করা চলত সেই উনিশশো সালের মধুর গ্রীষ্ম ঈশ্বর যেন পণ করেছিলেন শেষবারের মতো পৃথিবীকে দেখিয়ে দেবেন শান্তি কি এবং পৃথিবী কি অমূল্য সম্পদ হারাতে বসেছে জুরিক ছেড়ে যখন দক্ষিণে লেক ম্যাগিওর দিকে চললাম মনে হচ্ছিল অসম্ভবের রাজ্যে সোনার তরি বেয়ে চলেছি জুরিখে হেলেন বাবার বাড়ি থেকে চিঠি আর টেলিফোন পেয়েছিল ও জানিয়েছিল জুরিক থেকে দূরে এক বিশেষজ্ঞকে দেখাতে যাবে কিন্তু ওরা চালাকি ধরে ফেলেছিল সুইস বৈদেশিক রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা অত্যন্ত দক্ষ তারা প্রশ্নবান এবং বোঝানোর ঠেলায় অস্থির করে তুলল বারবার জার্মানিতে ফিরতে বলছিল অতএব আমার সিদ্ধান্ত স্থির করতে হল আমরা একই হোটেলে আলাদা ঘরে থাকতাম কারণ পাসপোর্টে আমাদের ভিন্ন পদবি ওই সময় কয়েক টুকরা কাগজই জীবনের নিয়ামক হয় এক অদ্ভুত পরিস্থিতি এক নিয়মে আমরা স্বামী স্ত্রী আরেক নিয়মে তা নয় দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর নতুন পরিবেশ বিশেষত সুইজারল্যান্ডে হেলেনের মানসিক পরিবর্তন সব মিলিয়ে এমন অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যে ভাবতাম সব শূন্য অপরপক্ষে রূঢ় বাস্তব বটে উপরন্তু আমাদের এই নতুন জগৎ তখনও প্রায় ভুলে যাওয়া এক স্বপ্নের বিলীয়মান কুহেলি আবরণে ঢাকা ছিল প্রথমে এই সহানুভূতির উৎস খুঁজে পাইনি মনে করেছি এক অচিন্তনীয় আশীর্বাদ জীবনের যে অংশ মূর্খের মতো হেলা ফেলা করেছি ঈশ্বর যেন তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আরেকবার নতুন করে বাঁচতে দিয়েছেন এবার একে সর্বাঙ্গ সুন্দর করব বর্ডারের আশেপাশে যে ইঁদুর গর্ত খুঁজে বেড়াত সে তখন অসীম আকাশের পাখি একদিন সকালে হেলেনের ঘরে গিয়ে দেখি ও এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছে ও আলাপ করিয়ে দিয়ে বলল মিস্টার ক্রাউস জার্মান দূতাবাসের কর্মী হেলেন আমাকে ফরাসি ভাষায় মিস্টার লেনোয়ার বলে সম্বোধন করল ক্রাউস ওর কথা না বুঝে অপটু ফরাসিতে জিজ্ঞেস করলেন আমি বিখ্যাত ফরাসি চিত্রকর লেনোয়ারের সন্তান কি না হেলেন হেসে উত্তর দিল মিস্টার লেনোয়ার জেনেভার অধিবাসী কিন্তু জার্মান ভাষায় কথা বলেন উনি অবশ্য রেনোয়ার চিত্রকলার অনুরাগী ক্রাউস আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি কি ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রকলা পছন্দ করেন হেলেন বলল উনি চিত্রকলা সংগ্রহ করেন আমি জানালাম আমার অল্প কোটি ছবির সংগ্রহ আছে মৃত শোয়ার্টসের সামান্য কোটি ছবির সমষ্টিকে চিত্রকলা সংগ্রহ বলে চালিয়ে দেয়া হেলেনের নতুন ফন্দি এক ফন্দির গুণে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের হাত এড়াতে পেরেছি সুতরাং এই ফন্দির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে লাগলাম ক্রাউস নম্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন অস্কার রাইনহার্টের চিত্র সংগ্রহ দেখেছেন আমি মাথা নেড়ে বললাম রাইনহার্টের সংগ্রহে ভ্যানগের আঁকা একটি ছবি আছে যার পরিবর্তে আমি আমার জীবনের এক মাস দিয়ে দিতে রাজি হেলেন বলল কোন মাস আর ক্রাউস জিজ্ঞেস করল ভ্যানগের কোন ছবিটা আমি বললাম উন্মাদ আশ্রমের ভেতর বাগান এই ছবিটা ক্রাউস মৃদু হেসে বললেন অপূর্ব ছবি উনি আরও চিত্রকলার কথা বলতে লাগলেন যখন লুভুর চিত্রশালার প্রসঙ্গে এলেন আমিও যোগ দিলাম অবশ্য পরলোকগত শোয়ার্ডসের শিক্ষকতার গুণেই তা করতে পারলাম এতক্ষণে হেলেনের ফন্দি বুঝলাম ও চাইছিল ক্রাউস যেন আমাকে ওর স্বামী বা রিফিউজি না ভাবেন জার্মান দূতাবাসের লোককে ভরসা নেই হয়তো সুইস পুলিশকে সব জানিয়ে দেবে 
গোড়াতেই বুঝেছিলাম ক্রাউস আমাদের সম্বন্ধে সন্দিহান সেজন্য হেলেন আবিষ্কার করল আমার স্ত্রী লুসিয়ান দুটি সন্তান বড়টি মেয়ে খুব ভালো পিয়ানো বাজাতে পারে ক্রাউসের চোখ খুঁটিয়ে দেখছিল আমাদের তিনজনেরই শিল্পানুরাগ লক্ষ্য করে আরেকবার মিটিংয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন লেকের ধারে রেস্তোরাঁ তিনটির একটি কেমন ইত্যাদি যা হোক ওরকম শিল্পানুরাগের সঙ্গে সচরাচর আলাপ হয় না ওর প্রস্তাবে সৎসাহে রাজি হলাম চার বা ছয় সপ্তাহ পরে আমি সুইজারল্যান্ডে ফেরার পরে হলে ভালো হয় উনি অবাক আমি কি জেনেভার লোক নই বললাম জেনেভার লোক ঠিকই কিন্তু থাকি বেলফোর্টে বেলফোর্ট ফ্রান্সে সেখানে তার পক্ষে খোঁজ খবর করা অসম্ভব বিদায় নেবার আগে উনি শেষ প্রশ্নটি করার লোভ সামলাতে পারলেন না আমাদের কোথায় দেখা হয়েছিল দুটি এমন সমধর্মী মানুষের মিলন বিরল হেলেন আমাদের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল ডাক্তারখানায় ও একটু হেসে যোগ করল অসুস্থ মানুষ বেশি সমধর্মী হয় মিস্টার ক্রাউস সুস্থ লোকের মাথায় স্নায়ুর পরিবর্তে থাকে সবল মাংস পেশি হেলেনের ঠাট্টা হজম করে খুব চালাক হেসে ক্রাউস বলল বুঝলাম ম্যাডাম পাছে হেলেনের কাছে হেরে যাই তাই জিজ্ঞেস করলাম জার্মানরা কি অধুনা রেনওয়ার শিল্পকে পচনশীল বলে না ভ্যানগগের শিল্পকে তো নিশ্চয়ই বলে ক্রাউস আরেকবার চালাক হেসে উত্তর দিলেন আমাদের শিল্পবোদ্ধারাও কথা বলেন না উনি চলে গেলেন হেলেনকে জিজ্ঞেস করলাম ও কি করতে এসেছিল স্পাইগিরি করতে তোমাকে খবর পাঠাচ্ছিলাম যেন না আসো কিন্তু ততক্ষণে তুমি রওনা হয়ে গেছো আমার ভাই ওকে পাঠিয়েছে জার্মান গেস্টাপো সীমান্ত পার করে অদৃশ্য হাত বাড়িয়েছে এই কথা স্মরণ করাতে যে আমরা পুরোপুরি মুক্ত নই ক্রাউস বলে গেছে হেলেন যেন তার সময় মতো জার্মান দূতাবাসে দেখা করে কোনো তাড়া নেই ওর পাসপোর্টটি আরেকবার শিলমোহর করা বাকি শিলমোহর হলো ভিসার বিকল্প হেলেন বলল এই একটা নতুন নিয়ম হয়েছে আমি উত্তর দিলাম মিথ্যা কথা আমি তাহলে জানতে পারতাম রিফিউজিরা এইসবের গন্ধ পায় মনে হয় দূতাবাসে গেলে ওরা তোমার পাসপোর্ট কেড়ে নেবে হেলেন বলল আমি এখানেই থাকব দূতাবাস বা জার্মানি কোথাও যাব না আমরা আগে এ সম্পর্কে আলোচনা করিনি হেলেনের সিদ্ধান্ত শুনলাম উত্তর দিলাম না জানলা দিয়ে হেলেনের পেছনে আকাশ লেকের এক অংশ আর গাছের শাড়ি দেখতে পাচ্ছিলাম উজ্জ্বল পটভূমিকায় ওর মুখ বেশ কালো লাগছিল ও বলল এতে তোমার দায় নেই আমি তোমার কথা জার্মানি থেকে আসিনি তুমি যদি এখানে না থাকতে তবুও থেকে যেতাম এখানে বুঝলে একই সঙ্গে বিস্মিত এবং লজ্জিত হয়ে উত্তর দিলাম বুঝেছি আমি কিন্তু ও কথা ভাবছিলাম না জানি জোসেফ ও বিষয়ে আর কোনো কথা বলো না হয়তো ক্রাউস আবার আসবে অথবা কাউকে পাঠাবে ওরা তোমার প্রকৃত পরিচয় জানতে পারলেই ঝামেলা করবে দক্ষিণে কোথাও চলো না ইটালিতে যাওয়ার উপায় নেই মুসলিনির পুলিশ জার্মান গেস্টাপোর বড় বন্ধু আর কোথাও যাওয়া যায় না হ্যাঁ যাওয়া চলতে পারে সুইস টিসিন লোকার্ন অথবা লুগানো শোয়ার্ডস বলে চললেন সেদিন বিকেলে ট্রেন ধরলাম পাঁচ ঘন্টা পরে আমরা অ্যাসকোনার রেস্তোরাঁয় বসলাম জুরিক মাত্র কয়েক ঘন্টার পথ এখানকার দৃশ্যাবলী ইতালিয়া ধরনের প্রচুর ট্যুরিস্টের ভিড় কারুর মনে রোদে শুয়ে থাকা সাঁতার কাটা আর জীবনের সবটুকু আনন্দ ছেঁকে নেওয়া ছাড়া অন্য চিন্তা নেই শেষ শান্তির মাসগুলির কথা মনে আছে ইউরোপের আকাশ বাতাসে তখন এক অদ্ভুত অনুভূতি আমি বললাম হ্যাঁ সবাই ভাবছিল কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটবে দ্বিতীয় এমনকি তৃতীয় মিনিক চুক্তিও হবে শোয়ার্ডস আবার বললেন সে এক আশা নিরাশার গধুলি বেলা কাল স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল আসন্ন বিপর্যয়ের ছায়ায় সব অবাস্তব মনে হচ্ছিল যেন মধ্যযুগের কোনো অতিকায় ধূমকেতু সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আকাশ পাড়ি দিচ্ছে সব কেন্দ্রচ্যুত সবই তখন সম্ভব 
জিজ্ঞেস করলাম আপনারা ফ্রান্সে গিয়েছিলেন শোয়ার্টস মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন ঠিক ধরেছেন সব কিছুই তখন ক্ষণস্থায়ী ফ্রান্স সেদিন গৃহচ্যুতের ঝোপড়া সব রাস্তার গতি ফ্রান্সের দিকে এক সপ্তাহ পরে হেলেন ক্রাউসের চিঠি পেল চিঠিতে জুরিক বা লুগানোর জার্মান দূতাবাসে দেখা করার জরুরি নির্দেশ পালাতে বাধ্য হলাম সুইজারল্যান্ড অত্যন্ত ছোট এবং সুসংবদ্ধ রাষ্ট্র ওখানে যেখানেই লুকাই ধরা পড়ব যে কোনো দিন ওরা পাসপোর্ট পরীক্ষা করে দেখবে ওটি ভুয়া দেশ থেকে বিতাড়িত করবে আমরা লুগানো গেলাম কিন্তু জার্মান দূতাবাসের ধারেও গেলাম না গেলাম ফরাসি দূতাবাসে ভেবেছিলাম তিন মাসের ট্যুরিস্ট ভিসা পাব পেলাম ছয় মাসের হেলেনকে জিজ্ঞেস করলাম কখন রওনা হব কাল পাহাড়ের কোলে পাখির বাসার মতো ছোট্ট একটি গ্রাম গ্রামের নাম রঙ্ক সেখানের এক রেস্তোরাঁর বাগানে বসে ডিনার খেলাম গাছে গাছে রঙিন জাপানি লণ্ঠন ঝুলছিল বুনো গোলাপ আর জুঁইয়ের গন্ধ ভেসে আসছিল পাহাড়ের গায়ে লেকের জল স্থির উজ্জ্বল আকাশের নিচে চারপাশের পাহাড়গুলি নীল মাথা তুলে আভিজাত্য ঘোষণা করছিল আমরা স্প্যাগেটি আর পিকাতা খেলাম মদও খেলাম সন্ধ্যাটি বিষণ্ন মধুর লাগল হেলেনকে বললাম যেতে খারাপ লাগছে ভেবেছিলাম গ্রীষ্মটা এখানে কাটাবো ও কথা বলার আমরা অনেক সুযোগ পাবে আর কি বলব বলো ওর উল্টো যে অনেকবার বলেছি হেলেনের হাত তুলে নিলাম রোদে পুড়ে রং আরও বাদামি হয়েছে আশ্চর্য কদিনের রোদ লেগেই ওর রং কেমন বদলে যায় ওর চোখ দুটি আরও চকচক করছিল বললাম তোমার প্রেমে পড়েছি হেলেন আমি তোমাকে ভালোবাসি এই মনোরম পরিবেশ যা ছেড়ে যেতে হবে এবং তার কেন্দ্রবিন্দুতে তুমি এই সুখের অনুভূতি ভুলব না আমি আয়না হেলেন সে আয়নায় তোমার প্রতিবিম্ব তাই একসাথে দুটি হেলেনকে পাই দুজনকে আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে ভালোবেসেছি ঈশ্বর এই সন্ধ্যার স্মৃতি চিরজাগরুক রেখো আমাদের আশীর্বাদ করো হেলেন যোগ করল ঈশ্বর যেন আজকের সব কিছুকে আশীর্বাদ করে এসো এই খুশিতে আরেকটু ড্রিঙ্কস করি ঈশ্বর সবচেয়ে বেশি তোমাকে আশীর্বাদ করুক কারণ এখন যা বলছো অন্য সময় তুমি এ কথা বলতে লজ্জায় রাঙা হয়ে যেতে আমি বললাম এখনও লজ্জায় রাঙা হয়েছে কিন্তু ভেতরে ভেতরে কোনো কুণ্ঠা নেই আজ সোঁয়া পোকা দিনের আলোয় চোখ মেলে তাকানোর পরই প্রজাপতির রঙিন পাখা পায় এখানকার মানুষের কি সৌভাগ্য বাতাস বুনো জুঁই আর গোলাপের গন্ধে ভরপুর ওয়েট্রেস বলছিল এখানকার জঙ্গল ফুলে ভরা মদ শেষ করে আমরা সরু গ্রাম্য পথ ধরে এক গ্রেভিয়ার্ডে পৌঁছলাম সে গ্রেভিয়ার্ড ফুল আর ক্রসে ঢাকা এবার পাহাড়ের গা দিয়ে দক্ষিণের রাস্তা ধরলাম পথে আবার অ্যাসকোনা পড়ল মায়াবিনী দক্ষিণ ইউরোপ পাম আর করবীর ছায়া মানুষের চিন্তা মুছে কল্পনার হ্রাস খুলে দেয় অনেক তারা বেরোল আকাশ যেন পৃথিবীর ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা মেলে ধরেছে অ্যাসকোনার রাস্তার ধারের কাফেগুলি লেকের জলে নানা রঙের আলোর তীর ছুঁড়ে দিচ্ছিল শীতল বাতাস পথের শ্রান্তি মুছে নিল লেকের পাশে একটি ভাড়া বাড়িতে উঠলাম ছোট্ট বাড়ি দুটি বেডরুম হেলেন জিজ্ঞেস করল যে টাকা আছে তাতে কতদিন চলবে হিসেব করে চললে এক বছর দেড় বছরও চলতে পারে আর হিসেব না করলে এই গ্রীষ্মের শেষ অবধি তবে আর হিসেব করে কাজ নেই হেলেন বলল গ্রীষ্ম খুবই ক্ষণস্থায়ী ও হঠাৎ রেগে উত্তর দিল গ্রীষ্ম জীবন কেন এত ক্ষণস্থায়ী কারণ আমরা জানি ওরা কত ক্ষণস্থায়ী কিন্তু প্রজাপতি ওদের গ্রীষ্ম চিরস্থায়ী কেউ ওদের বলেনি যে গ্রীষ্ম ক্ষণস্থায়ী তাহলে আমাদেরই বা বলে কেন এই প্রশ্নের অনেক উত্তর আছে 
অন্তত একটা উত্তর আমাকে দাও আমরা অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে ঘরের জানলা দরজা খোলা বললাম একটা উত্তর হলো এভাবে দীর্ঘকাল চললে জীবন অসহ্য হয়ে পড়বে হেলেন বলল আমরা বিরক্ত হয়ে পড়ব এটা ঠিক নয় অন্য উত্তর দাও পৃথিবীতে দুঃখ বেশি তাই একবার জীবন অবসান হলে বলতে পারব কপাল ভালো হেলেন কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ও কথা আদৌ সত্যি নয় ও কথা আমরা বলি কারণ আমরা জানি যে এখানে থাকতে আসেনি আমাদের কোনো অবলম্বন নেই ওতে দয়ার লেশ মাত্র নেই তবু দয়া আবিষ্কার করি কারণ দয়াই আমাদের শেষ আশ্বাস জিজ্ঞেস করলাম তবু কি আমরা ওতেই বিশ্বাস করি না আমি করি না তোমার আশায় বিশ্বাস নেই হেলেন আমার কিছুতে বিশ্বাস নেই একদিন নাম্বার আসবে সেদিন সব শেষ সকলের বেলা এক কথা বন্দি পালাতে চায় হয়তো পালাতে পারেও কিন্তু পরের বার আর হবে না ওইটাই তো তার আশা নিশ্চিত সফলতার আশা হয়তো যুদ্ধ রোধ করা সম্ভব কিন্তু মৃত্যু অপ্রতিরোধ ও রাগ করে বলল হেসো না ওকে ধরতে গেলাম ও পাশ কাটিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল দেখলাম ওর মুখ অশ্রুতে ভরে গেছে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম কি হয়েছে ও বলল মাতাল হয়েছি বুঝতে পারছ না বললাম না অনেক বেশি খেয়ে ফেলেছি খুব বেশি খাওনি হেলেন এখনো আরেক বোতল রয়েছে আমি ঘর থেকে মদের বোতল আর দুটি গ্লাস নিয়ে এলাম লেকের গায়ে মাঠের মধ্যে একটি শ্বেত পাথরের টেবিল হেলেন ততক্ষণে ওই টেবিলে বসেছে গ্লাসে মদ ঢাললাম লেকের মৃদু আলোয় মদের কালো রং মদ শেষ করে হেলেন পাম আর করবীর শাড়ির ভেতর দিয়ে লেকের ধারে রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো ও যেন কোনো কিছুর জন্য অপেক্ষা করছে অলৌকিক কোনো দর্শন বা কণ্ঠস্বর ওকে আশ্চর্য শান্ত আর সমাহিত লাগছিল ওর পাশে নীরবে দাঁড়ালাম আমি শঙ্কিত পাছে ধ্যান ভঙ্গ হয় ধীরে ধীরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও সিধে হয়ে দাঁড়াল তারপর জলের দিকে পা বাড়াল ও সাঁতার কাটতে লাগল ওর তোয়ালে আর জামা কাপড় নিয়ে জলের ধারে একটি গ্রানাইট শিলাখণ্ডের উপরে বসলাম দূর থেকে চুলের কুণ্ডলি পাকানো মাথাটি খুব ছোট দেখাচ্ছিল পৃথিবীতে হেলেন আমার সব মনে হলো ওকে ফিরিয়ে আনি আবার ভাবলাম হয়তো আমার অজ্ঞাত কোনো বিষয়ে ওর নিজের সঙ্গে বোঝা পড়া প্রয়োজন তবে এই প্রকৃষ্ট সময় জল ওর প্রশ্ন উত্তর এবং ভাগ্য এ লড়াইয়ে ও একাকি সৈনিক আমি সামান্য প্রেরণা যোগাতে পারি হেলেন সাঁতার কেটে জলে অর্ধবৃত্ত রচনা করল তারপর সোজা পাড়ে ফিরতে লাগল জল থেকে উঠে যখন আমার কাছে দৌড়ে এলো ওকে রোগা আর উজ্জ্বল লাগছিল বলল জলটা খুব ঠান্ডা ভৌতিক লাগছিল কাজের লোক বলেছে জলে অক্টোপাস আছে হেসে উত্তর দিলাম লেকের জলে সবচেয়ে বড় মাছ যা আছে তা হল পাইক অক্টোপাস আছে জার্মানির ডাঙায় তবে রাতের বেলা জল ভৌতিক মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক তোয়ালে তুলে নিয়ে হেলেন বলল অক্টোপাসের কথা ভাবলে তা থাকতই যা বর্তমানে নেই তার সম্বন্ধে ভাবাও যায় না ওইভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সহজ হবে তুমি বিশ্বাস করো না এই রাতে আমি সব বিশ্বাস করি ভেজা কাপড় বদলিয়ে হেলেন আমার গায়ে ঘন হয়ে বসে জিজ্ঞেস করল পুনর্জন্মে বিশ্বাস করো বিনা দ্বিধায় জবাব দিলাম করি ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল এখন আর এই আলোচনা ভাল লাগছে না ঠান্ডার ক্লান্ত লাগছে গ্রাপ্পা নামে আঙ্গুরের রসের মিঠে করা ব্র্যান্ডি কিনেছিলাম এরকম সময় উপকারী ওকে এক গ্লাস দিলাম ও আসতে চুমুক দিতে দিতে বলল এখান থেকে যেতে ইচ্ছা করছে না কাল ভুলে যাবে হেলেন কাল আমরা প্যারি যাব প্যারি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর নগরী 
সেই নগরী সবচেয়ে সুন্দরী যেখানে তুমি আর আমি সুখী ওকে আরেকটু গ্রাপ্পা ঢেলে দিলাম গ্লাসে নিয়ে নিজেও একটু ঢেলে নিলাম হেলেন ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল ওকে পাঁচা কোলা করে ঘরে তুলে নিয়ে বিছানায় শোয়ালাম আমিও পাশে শুলাম ও গাঢ় ঘুমে তলিয়ে গেল আমার ঘুম আসছিল না খোলা দরজা দিয়ে মাঠের দিকে চেয়েছিলাম মাঠের রং প্রথমে নীল তারপর রূপালি হল এক ঘন্টা পর হেলেন উঠে রান্নাঘরে গেল চিঠি হাতে ফিরে এলো বলল মার্টেন্স লিখেছে পড়া শেষ করে চিঠি রেখে দিল জিজ্ঞেস করলাম মার্টেন্স তোমার ঠিকানা জানে হেলেন ঘাড় নেড়ে জানালো মার্টেন্স জানে তারপর বলল মার্টেন্স লিখেছে ও বাবার বাড়িতে জানিয়েছে যে আমি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখাতে আবার সুইজারল্যান্ডে গিয়েছি কয়েক সপ্তাহ পরে ফিরব তুমি মার্টেন্সের কাছে চিকিৎসা করাতে হ্যাঁ প্রায় যেতাম কি অসুখ হয়েছিল বিশেষ কিছু না হেলেন চিঠিটি ব্যাগে পড়ল আমাকে পড়তে দিল না ওর তলপেটে একটি সাদা রেখা দেখলাম আগে দেখিনি কদিনে ওর চামড়া আরও বাদামি হওয়ায় দাগটা স্পষ্ট হয়েছে জিজ্ঞেস করলাম কিসের দাগ একটা মামুলি অপারেশন কি ধরনের স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত অপারেশন আর প্রশ্ন করো না বাতি নিভিয়ে দিয়ে কানে কানে বলল তুমি ফিরে এলে তাই বাঁচলাম অসহ্য লাগছিল আমাকে ভালোবাসো আমার সঙ্গে শুধু প্রেম করো লক্ষ্মীটি কোনো প্রশ্ন করো না শোয়ার্টস বলছিলেন সুখ স্মৃতিতে সুখের রং কেমন ছড়িয়ে যায় ধোপা বাড়িতে কাঁচা সস্তা শার্টের মতো মানুষ তাই দুঃখ গুনতে বসে প্যারিতে সিন নদীর বাঁপারে গ্র্যান্ড অগাস্টিন এলাকায় ছোট্ট একটা হোটেলে উঠলাম সেই হোটেলে লিফট নেই জরাজীর্ণ সিঁড়ি ঘরগুলি ছোট ছোট কিন্তু ঘর থেকেই রাস্তার বইয়ের দোকান আইন মন্ত্রণালয় বিখ্যাত নতদাম গির্জার দেখা যেত আমাদের দুজনেরই পাসপোর্ট ছিল উনিশশো সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মানুষের জীবন ফিরে পেয়েছিলাম পাসপোর্ট যত ভুয়াই হোক যুদ্ধ বাধার আগে অসুবিধা হয়নি একদিন হেলেন জিজ্ঞেস করল আগে যখন প্যারিতে ছিলে কাজ করার অনুমতি পেতে অবশ্যই নয় বাঁচার অনুমতিটুকুও তো পায়নি যার বাঁচার অনুমতি নেই সে কাজ করার অনুমতি পাবে কি করে কি করে পেট চালাতে ঠিক মনে নেই তবে অনেক পেশাই তখন নিয়েছিলাম কোনোটাই বেশি দিন টেকে নেই ফরাসিরা অত আইনের ধার ধারে না কম মজুরিতে কাজ করতে চাইলে কাজ জুটত জাহাজে মাল ওঠানোর কুলি থেকে শুরু করে হোটেলের বেয়ারা সব কাজই করেছি কখনো মোজা টাই শার্ট ফেরি করেছি কিছুদিন জার্মান শিখিয়ে রোজগার করেছি মাঝে মাঝে রিফিউজি সমিতি অল্প কিছু দিত ঠাকায় পড়ে নিজের জিনিসপত্র বেঁচেছি কয়েকবার সুইস খবর কাগজে প্রবন্ধ লিখে উপার্জন করেছি হেলেন জিজ্ঞেস করল কাগজের অফিসে কাজ পাওনি না সেজন্য পাসপোর্ট ভিসা আর বসবাসের অনুমতি প্রয়োজন শেষ কাজ জুটেছিল চিঠিপত্রের ঠিকানা লিখে ডাকে ফেলে দেয়া তারপর শোয়ার্টসের আবির্ভাব এবং আমার নতুন ছদ্মজীবন ছদ্মজীবন কেন বলছ কারণ তখন থেকেই আসল নাম গোপন করে ওই মৃত ব্যক্তির নাম নিলাম আমি আর সেই আগের আমি রইলাম না তবু ছদ্মনাম না বলে অন্য কিছু বলো তাতে কিছু আসে যায় না হেলেন যে নামেই ডাকো আমার দ্বিতীয় ধার করা অথবা দ্বৈত জীবন তখন শুরু হলো আমরা দুনিয়ার আবর্জনা আবর্জনার দুঃখ নেই শোক নেই কারণ তার স্মৃতিশক্তি নেই স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গে এখানেই প্রকৃত প্রভেদ হেলেন প্রশ্ন করল তাহলে আমরা আসলে কি মিথ্যা নামধারী সব দেহ না প্রেত আইনও তো আমরা ট্যুরিস্ট আমাদের বসবাসের অনুমতি আছে কিন্তু কাজ করার অনুমতি নেই চমৎকার তাহলে আমরা কাজ করব না চলো 
সেন্ট লুয়ের বেঞ্চিতে বসে রোদ পোহাই বেলা হলে কাফেতে কিছু খেয়ে নেব ঠিক আছে চমৎকার আমি বলে উঠলাম ওই প্রোগ্রাম মতো কাজ করলাম ছোটোখাটো কাজ খোঁজা ছেড়ে দিলাম কত সপ্তাহ সকাল থেকে সন্ধ্যা দুজনে একসঙ্গে কাটালাম বাইরের সময় তার দুর্দম গতিতে তুফান ওড়াচ্ছিল ফরাসি আইনসভায় ঘন ঘন জরুরি বৈঠক বসত সৈন্য সামন্তের আনাগোনা অবিশ্বাস্য রকম বাড়ল কিন্তু তাতে আমাদের ভ্রুক্ষেপ ছিল না আমরা তখন অনন্তকালের অংশীদার নিজেদের দুনিয়া আনন্দে ভরপুর থাকলে বাইরের দুনিয়ার খবরের আর দরকার নেই আমরা অন্য পারের বাসিন্দা সময়ের নাগালের বাইরে আপনি বিশ্বাস করেন আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম অধৈর্য লাগছিল অন্যের সুখের কাহিনীতে তেমন আগ্রহ ছিল না শোয়ার্ডসের প্রকৃত এবং কল্পনার জাল আমাকে আর টানতে পারছিল না আনমনা উত্তর দিলাম ঠিক বুঝলাম না হয়তো ইহজীবন যখন থেমে যায় আমাদের যাত্রা যখন শেষ হয় তখনই আনন্দের এবং অনন্তের যাত্রা শুরু সময় স্তব্ধ ক্যালেন্ডারও থমকে দাঁড়িয়ে কিন্তু আমরা ইহজগতে থাকতে তা হবার উপায় নেই কারণ আমাদের হাসি কান্না কালের অন্তর্গত সেই কাল গতিশীল ছুটে চলেছে শোয়ার্স হঠাৎ অত্যন্ত জোর দিয়ে বললেন যেতে দেব না আমি চাই মর্মর মূর্তির মতো সেই সময় অচঞ্চল হোক বালির কেল্লার মতো ঢেউয়ে ভেঙে চুরমার হলে চলবে কেন সময় গতিশীল হলে মৃত প্রিয়জনদের কি হবে তারা কি বারবার মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করবে না আমাদের স্মৃতি থেকে সাঞ্চুত হয়ে ওরা লুকাবে কোথায় ওর মুখ কেবল আমি এখনও মনে রেখেছি সেটা কি আমি সময়ের হাতে সঁপে দিতে পারব কি করে পারব জানি এমনকি আমার মনেও ধীরে ধীরে ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যাবে বিকৃত হবে হয়তো মিথ্যা ছায়া হয়ে যাবে যদি যদি সময়ের বাইরে আমার বাইরে ওর আসন না পাতি মনের মিথ্যা এবং স্বপ্নবিলাস আইভিলতার মতো ওকে জড়িয়ে ধরবে ক্রমে ওকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে সেই বেঁচে থাকবে আইভিলতার মায়া জাল এসব জানি আর জানি বলেই তো সুখ স্মৃতিকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাই নতুবা আমার অহং ওকে ঝাঁঝরা করে দেবে ওকে ভুলে আমি বেঁচে থাকব আপনি বুঝতে পারছেন অত্যন্ত নম্রভাবে বললাম হ্যাঁ বুঝতে পারছি মিস্টার শোয়ার্টস তাই তো আপনি এই কাহিনী শোনাচ্ছেন যেন স্মৃতি আপনার বাইরে এসে বেঁচে থাকে একটু আগে ওর সঙ্গে নরমভাবে কথা না বলার জন্য অস্বস্তি বোধ করছিলাম আমার সামনে এক যুক্তিপরায়ণ অর্ধনমাদ ডন কুইকজোট যিনি কালের উইন্ডমিলের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং গভীর সমবেদনার জন্য ইতিপূর্বে ওর মনোবিশ্লেষণের কথা ভাবিনি উনি আবার বললেন যদি যদি সফল হই ওর স্মৃতি আমার সব ক্রিয়াকলাপ থেকে দূরে নির্বিঘ্নে বেঁচে থাকবে আমাকে বিশ্বাস করুন নিশ্চয়ই মিস্টার শোয়ার্টস স্মৃতি কোনো ধুলিমলিন সংগ্রহশালায় রাখা নকশাদার হাতির দাঁতের বাক্স নয় অন্যান্য সব প্রাণীর মতো স্মৃতিও জীবন্ত প্রাণবন্ত সেও খেতে এবং হজম করতে পারে কিন্তু কিংবদন্তির ফিনিক্সের মতো স্মৃতি নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খেয়ে বাঁচে আর শেষে ধ্বংস হয় আপনি স্মৃতির ধ্বংস রোধ করতে চান শোয়ার্টসের চোখ কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল উনি বললেন ঠিক বলেছেন আপনি বললেন কেবল মরণের পরই স্মৃতি প্রস্তুরীভূত হওয়া সম্ভব আমি তাই করতে চলেছি ক্লান্ত হয়ে বললাম আমি অবাস্তব কথা বলেছি ওই ধরনের প্রসঙ্গ আমার আদৌ ভালো লাগে না স্নায়ুরোগ্রস্ত লোক দেখে দেখে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম বর্ষায় ব্যাঙের ছাতার মতো যুদ্ধপূর্ব গৃহহীনদের মধ্যে স্নায়ু রোগীদের সংখ্যা ছিল অগণিত শোয়ার্টস আমার মন বুঝলেন মৃদু হেসে বললেন আমি আত্মহত্যা করব না মানুষের জীবনের এখন অত্যন্ত প্রয়োজন শুধু জোসেফ শোয়ার্টসের মৃত্যু হবে সকালে যখন বিদায় নিতে যাব জোসেফ শোয়ার্টসের তখন জীবন অবসান হবে শঙ্কিত হলাম 
কোনো উন্মাদ ছুলো বিপজ্জনক কর্মপন্থা মাথায় নেই তো জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি করবেন গা ঢাকা দেব জোসেফ শর্টস হিসেবে হ্যাঁ শুধু জোসেফ শর্টস নামটা গা ঢাকা দেবে জোসেফ শর্টস সম্পর্কিত সব কিছুই অন্তর্ধান করবে অর্থাৎ আমার পূর্ব সত্তা আপনার পাসপোর্ট কি করবেন আর দরকার হবে না আপনার কি আরেকটা পাসপোর্ট আছে শর্টস মাথা নেড়ে বললেন আমার পাসপোর্টের দরকার নেই পাসপোর্টের সঙ্গে আমেরিকান ভিসা আছে আছে জিজ্ঞেস করলাম পাসপোর্ট আর ভিসা আমাকে বিক্রি করবেন আমার কাছে অবশ্য প্রয়োজনীয় টাকা করে ছিল না শর্টস মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালেন কেন বিক্রি করবেন না বিক্রি করতে পারবো না আমি উপহার হিসেবে পেয়েছিলাম আপনি কি এমনি দিতে পারি কাল সকালে দেব আপনি ব্যবহার করতে পারবেন রুদ্ধশ্বাসে জবাব দিলাম ব্যবহার করতে পারব ব্যবহার করে প্রাণ বাঁচবে আমার প্যাসপোর্টে আমেরিকান ভিসা নেই কাল সকালে কি করে জোগাড় করব জানি না বিষণ্ন হেসে শোয়ার্টস বললেন কি অদ্ভুতভাবে ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় আপনার কথা শুনে শোয়ার্টসের মৃত্যুর সময় মনে পড়ছে আমি তখন ওর ঘরে বসে শুধু চিন্তা কি করে মৃত্যু পথযাত্রীর পাসপোর্টটি পেয়ে আবার মানুষের মতো বাঁচব বেশ আপনাকে আমার পাসপোর্ট আমি দেব কেবল ছবিটা পাল্টাতে হবে বয়স প্রায় মিলে যাবে বললাম আমার এখন উনচল্লিশ বছর আমার পাসপোর্টে আপনার বয়স পাঁচ বছর বেশি হবে পাসপোর্ট জাল করতে পারে এমন কাউকে চেনেন জবাব দিলাম জানি একজন লোক আছে এখানে ছবি পাল্টে দিলে অসুবিধা হবে না হ্যাঁ ব্যক্তিত্ব পাল্টানোর থেকে সহজ আপনি যদি শোয়ার্টস এবং আমার মতো চিত্রানুরাগী হন বড় অদ্ভুত মিল হয় তাই না শরীরের উপর দিয়ে শিহরণ বয়ে গেল জবাব দিলাম পাসপোর্ট একটি কাগজ মাত্র জাদু মন্ত্র নয় সত্যি কি তাই জাগিয় সব কথা আপনারা কতদিন প্যারিতে ছিলেন শোয়ার্টসের পাসপোর্টের উত্তরাধিকারী হওয়ার সম্ভাবনায় উত্তেজনা বৃদ্ধি পেল আমার প্রশ্নের জবাবে উনি কি বললেন মাথায় ঢুকছিল না ভাবছিলাম কি করে রুথের জন্য ভিসা জোটাবো বোন এই পরিচয় কেমন না তাতে সুবিধা হবে না আমেরিকান দূতাবাস খুব চালাক যদি দ্বিতীয় অলৌকিক ঘটনা না ঘটে অন্য কোনো ফন্দি করতে হবে এমন সময় শোয়ার্টসের কথা শুনতে পেলাম অবশেষে একদিনও হাজির হল ছ সপ্তাহের চেষ্টায় আমাদের খুঁজে পেয়েছে এবার জার্মান দূতাবাসের কাউকে পাঠায়নি অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রাম্য ছাপের পোশাক গায়ে হোটেলের কামরায় সশরীরে হাজির হল জর্জ ইউরগেন্স নাৎসি পার্টির অধিনায়ক এবং গোয়েন্দা পুলিশ অধিকর্তা হেলেনের ভাই লম্বা বৃষস্কন্ধ ওজনে দুশো পাউন্ডের ওপর অসামরিক পোশাক সত্ত্বেও দশ গুণ বেশি জার্মান কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল সবই তাহলে মিথ্যা অবশ্য গোড়া থেকেই বুঝেছিলাম কিছু গোলমাল আছে গল্প কথন বাই কল্লোল চ্যানেলে আপনারা শুনছেন এরিক মারিয়া রেমার্কের লেখা দ্য নাইট ইন লিসবন আজ পঞ্চম পর্ব আমরা নিয়মিত গল্প পাঠ করে শোনাচ্ছি আপনারা যারা প্রথমবারের মতো শুনছেন কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন গল্প পাঠ ভালো লাগলে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন নিজে ভালো থাকবেন আশেপাশের লোকজনকে ভালো রাখবেন টাটা